ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா குவில் குழாயை பயன்படுத்தி வளிமண்டல அமுக்கத்தை எவ்வாறு துணி ரெண்டதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நாங்கள் பொய்லின் விதியை பயன்படுத்தி தான் செய்ய போகிறோம் சரி இப்போ அந்த நாங்கள் பயன்படுத்துகிற விதி பொய்லின் விதி அதே மாதிரி இந்த ப்ராக்டிக்கல் என்ன செய்கிறோம்னா குவில் குழாயை பயன்படுத்த போகிறோம் சரி அப்படி என்னடா குவில் குழாய் என்ன என்ன சரி அது ஒன்றும் பெரிய இல்லை நீங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் நீங்கள் லேபில் போய் பார்த்தீங்களா கேட்டாவே தெரியும் ஒரு மெல்லிய ஒடுங்கிய குழாயாக இருக்கும் அதாவது இப்போ நீங்கள் படத்தில் வந்து நாங்கள் பெருசாக கிடைக்கும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே மிகவும் சிறிய குழாய் உடையதாக இருக்க போகுது இந்த குவில் குழாயை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மிகவும் சிறிய ஒடுங்கிய குழாயாக இருக்கும் நாங்கள் படத்தில் பெருசாக கிடைக்கும் அதோட பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர நீளமான குழாயாகவும் இருக்கும் சுக்கிட்டதில் இவ்வளோ நீளமாக வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மிக சிறிய ஒடுங்கிய குழாய் அதுக்காக தான் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபியாக இப்போ நீ நேம் சொல்கிறோம் குவில் குழாய்னு கட்டாயமாக நீங்கள் சொல்லணும் அதுக்கான காரணம் என்ன மிகவும் மெல்லிய ஒடுங்கிய குழாய் சரி ஏன் அந்த மெல்லிய ஒடுங்கிய குழாயை பயன்படுத்துகிறோம்னு பிற பார்ப்போம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இன்னொரு விஷயம் எங்களுக்கு முக்கியமாக தேவை ரசன் நிரல் ஒன்று தேவை சரி அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் கோல் ஒன்று தேவை அதே மாதிரி பிடி தாங்கி ஸோ இவ்வளோ அது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்க போது இந்த நாலு சாமான் தான் ஆனால் இந்த ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் வந்து விடை அளிக்கிறது ஈஸியாக தான் நான் ப்ராக்டிக்கல் கேள்வியும் பெருசாக கஷ்டமாக இல்லை அதாவது ஒரு தொடர்ச்சியான கேள்வி தான் வரும் ஈஸியாக செய்துட்டு போயிடலாம் ஆனால் இதே நீங்கள் இதை ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் லேப்பில் செய்கிறது ஒரு அலுப்பு பிடிச்ச வேலையே சொல்லலாம் அதாவது கணக்க தொடர்ந்து நீங்கள் செய்துட்டு இருக்க வேண்டிய ஒரு தொடர்ந்து செய்யணும் கண நேரம் செய்ய வேண்டிய ப்ராக்டிக்கலாக தான் இது இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் விடை அளிக்கிற போது ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஒரு ரெண்டு சாமான் பாடு இருக்க போது நீங்கள் பழகி நீங்கள் தான் விளங்கி நீங்கள் தான் ஈஸியாக செய்துட்டு போயிடலாம் சரி இப்போ பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்ல மாதிரி கவனமாக இருக்கும் குவில் குழாயின்றதை கவனமாக ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நாங்கள் இந்த பரிசோதனையில் பயன்படுத்துறது இந்த குவில் குழாய் மட்டும்தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் ஏன் அவ்வாறு சொல்கிறோம்னா ஒடுங்கிய மெல்லிய குழாய்க்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஒரு நேம் இருக்குது அது தான் சொல்கிறோம் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ரச நீரலை வந்து இந்த குழாய்க்கு நீங்கள் செலுத்தணும் முதலாவது ஸ்டெப் அதை தான் நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இந்த நாய்க்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ரச நிரல் தேவை சரி நீங்கள் சில பேர் ரச நிரலை பார்த்துருப்பீங்க ரசம் வந்து சாதாரணமாக எவ்வாறு இருக்குமுடா ஒரு மிக பேரமானதுன்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட அது வந்து தண்ணிய மாதிரி தாண்டாலும் அது வந்து சில்வர் கலரில் கொஞ்சம் பேரமாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை தன்மை அதுக்கு இருக்காது ஸோ அது அதே மாதிரி இதில் நாங்கள் ஏன் இதில் ரசத்தை எடுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரம் கூடினது ஒரு ரீசனாக இருக்க போகுது அதுக்கான ரீசனையும் இப்போ பார்ப்போம் அதே மாதிரி கணக்கு ரீசன் இருக்குது அதுவும் எங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சு இருக்கணும் சரி இப்போ பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரச நீரல் எடுத்தாச்சு சரி இப்போ ரச நீரலை எடுத்த பிறகு ரச நீரலை என்ன செய்யணும்னா இப்போ இந்த குழாய்க்குள்ளே கொண்டு வரணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் மிகவும் ஒடுங்கிய குழாய் அதுக்கான ரீசன் என்னென்னா அப்படி ஒடுங்கிய குழாயில் தான் ரச நீரலை இவ்வாறு நிலை நிறுத்தலாம் தச்சில் நீங்கள் பெரிய குழாய் எடுத்தீங்கன்னா ரச நீரல் இதுக்குள்ளே நிற்காது அதாவது நீங்கள் விட்டோனே இங்கே மட்டும் வந்துடும் அதுக்காக தானே என்ன செய்ய போகிறோம் மிகவும் ஒடுங்கிய அந்த குவில் குழாயை நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு குவில் குழாயை ஏன் நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிக்கலை செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா மிகவும் ஒடுங்கிய குழாயில் தான் தான் என்ன நடக்க போகுது ரச நீரலை வந்து இந்த குழாயினுள் நிலை நிறுத்துவதற்காக தான் என்ன செய்திருக்கோம் இதில் வந்து குயில் குழாயை குவில் குழாயை நாங்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் சரி இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை நாங்கள் இவ்வாறு கொண்டு வந்தாச்சு இதை கொண்டு வரது தான் மிகவும் அளவு பிடிச்ச வேலை இதை வந்து செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா இது இப்போ கேட்கணும் சொல்லியிருந்தேன் இது மிகவும் ஒடுங்கிய குழாய் ஸோ ஒடுங்கிய குழாய்க்கு ரச துளிகளை கொண்டு வர்றது மிகவும் கஷ்டமான வேலை நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக லேப்பில் செய்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிள்ளைங்கள் அதோட பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்னோட தெரியும் ரச வந்து பேரமா பேர உலோகம்னால இந்த ப்ராக்டிக்கல் பெருமாளில் டெஸ்ட் பண்ணுறது சான்சஸ் குறைவு கேனம் லேப்பில் எங்களுக்கு இந்த ரசத்தை பயன்படுத்துறத குறைக்க சொல்லி வந்திருக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராக்டிக்கல் தெரிஞ்சுக்கணும் ரசத்தை தான் பயன்படுத்த போகிறோம் சரி ரசத்தை வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த குயில் குழாயில் நடுக்குள்ளே நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலில் செய்யும் போது கஷ்டமான விஷயம் சரி இப்போ கொண்டு வந்தாச்சு சரி இப்போ அடுத்தது வந்து என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்த்தோம்னா சரி இவ்வாறு கொண்டு வந்த பிறகு என்ன செய்யுங்க பென்சன் சுடர் அடுப்பால் வந்து நீங
இதுக்குள்ள வழி வர எத்தனைக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் இல்லை நீங்கள் ரச குமிழிக்க ரசத்துக்கு பக்கத்தில் பிடிச்சிக்கல ரசம் வந்து உங்களுக்கு வர தொடங்கும் ஸோ அவ்வாறு ரசம் வர தொடங்க நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ல மெல்ல மாதிரி தொடர்ச்சியாக உருட்டிட்டு இருந்தீங்கள்டா இதை குழாயை வந்து உருட்டிகிட்டே இருந்தீங்கள்டா இந்த ரசத்தை வந்து நீங்கள் இயன்ற அளவுக்கு கீழே கொண்டு வந்துடலாம் ஸோ இவ்வாறு கீழே கொண்டு வந்தாச்சு முதலாசிரியர் அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முனையில வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப குவி குழாயின் திறந்த முனையில வந்து சாரி குவி குழாயின் மூடிய அந்த மீட்டர் கோல்ட பூச்சிய அடையாளத்துல இருக்குமாறு ரப்பர் நார்களை பயன்படுத்தி அதாவது ரப்பர் பேண்ட்ஸ பயன்படுத்தி என்ன செய்ய போறோம் இப்ப இதனுடைய மூடிய அந்த அதாவது இந்த பகுதியில என்னவா இருக்கணும் மீட்டர் கோல்ட நாங்க எடுத்திருந்தோம் அந்த மீட்டர் கோல்ட பூச்சியம் வந்து இவ்வாறு இதுல பொருந்துற மாதிரி இந்த குவில் குழாயோட அந்த மீட்டர் கோல அந்த ரப பேண்டால நீங்க பொருத்தணும் ஸோ அது பெரிய வெளியா இருக்க போறது இல்லை நீங்க ஃபர்ஸ்டா செய்தியாது பென்சில் சூடர் அடுப்பால இந்த மூடி அந்த சூடாக்க போறீங்க என்ன நடக்க போகுது வழி சூடாகி வெளியில போக போகுது உள்ளுக்குள்ள ஒரு வெற்றிடம் வர போகுது ஸோ அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்ப நீங்க என்ன செய்யலாம் டக்குன்னு கொண்டு போய் அந்த சூடாகி கொண்டே ரசத்துக்கு நீங்க பிடிச்சிங்களா ரசம் கொஞ்சம் எடுத்து அதை தனியா எடுத்து அதுக்குள்ள பிடிச்சிங்களா கொஞ்சம் உள்ளுக்க வரும் அவ்வாறு வரும்போது நீங்க மெல்ல மெல்ல உருட்டும் போது இந்த நடுப்பகுதியில இவ்வாறு ஒரு நிரலா வர போகுது சரி இப்போ உங்களுக்கு தரப்பட்டது எக்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் ரசம் நீரில் எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அது நீங்க பிரச்சனை இல்லை நீங்க வந்து என்ன இதுல நாங்க அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யறோம் மீட்டர் கோல்ல இது ஜீரோ வார மாதிரி மீட்டர் கோல வச்சு டக்குனு ரவ பேண்டால டைப் பண்ணி கொள்ளுங்க ஸோ இவ்வளவு ஃபர்ஸ்டா செய்திருவீங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா என்ன செய்திருக்கோம்னா இந்த எல்ல வந்து நாங்க மீட்டர் கோல நினைச்சிருக்கோம் அதை வச்சு அளக்கலாம் இந்த சிம்பிள் எல்லையும் நாங்க அளந்து கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த எக்ஸையும் நாங்க அளந்து கொள்ளலாம் எக்ஸ் வந்து எப்பயுமே மாறாது நாங்க கிட்டத்தட்ட நீங்க ஆரம்பத்திலேயே எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு தடவை நீங்க இவ்வாறு வந்த பிறகு மீட்டர் கோல்ல வாசி படுத்து வச்சிங்கன்னா இந்த நிலம் தெரியும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் பாத்தீங்களா என்ன செய்ய போறோம்னா இப்ப இந்த எக்ஸ நாங்க மாத்த போறோம் அதாவது இவ்வாறு சாஞ்சிருக்கிறத நாங்க கொஞ்சம் மாத்த போறோம் சோ இவ்வாறு மாத்தும் போது என்ன நடக்க போகுது இந்த எல் வந்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறப்போகுது அதாவது இந்த ரச நிரல் வந்து என்ன நடக்க போகுது அந்த இடத்துல இருந்து மேலையும் கிளை அதாவது நீங்க மாத்திரத பொறுத்து மேலையும் கிளையும் அசைய போகுது ஸோ அவ்வாறு மேலையும் கிளையும் அசைஞ்சு என்ன நடக்க போகுது இந்த சிம்பிள் எல் மாற போகுது ஸோ அது தொடர்பாக தான் நாங்கள் இப்போ அமுக்கத்தை வச்சு காண போறோம் சரி இதுல வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் போயிலின் விதியை பயன்படுத்த போறோம் சரி எவ்வாறு அதை பயன்படுத்துறோம்னு பார்ப்போம் ஸோ போயிலின் விதிப்படி நாங்க என்ன எழுதலாம் அதுக்கு <laughs> ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே இருக்க அமுக்கமும் தேவை அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே இருக்க கனவளவும் தேவை சரி இப்போ கனவளவு என்னவா இருக்க போகுது இதனுடைய குறுக்கு வெட்டு பரப்பு ஏ என்று எடுத்தோம் இல்லை இதன் குறுக்கு வெட்டு பரப்பு அளவு ஏ இன்டு எல் தான் என்னவா இருக்க போகுது இதனுடைய கனவளவா இருக்க போகுது ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை நான் டேட்டா போட்டலாம் கி ஓவர் ஏ இன்டு எல் சரி இப்போ அடுத்தது அமுக்கம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன அமுக்கம் இருக்கோ அதுதான் இந்த வழிக்குள்ள இருக்கிற அமுக்கமாக கருதி கொள்ளலாம் ஏன்னா வழியில வந்து நாங்க பார்த்தோம்னா நிரலோட பெரிய அளவு அமுக்கம் மாற்றம் இல்லை ஸோ இதுல இருக்கிற அமுக்கத்தை மட்டும் நீங்க கண்டா சரி சரி இப்ப எங்களுக்கு தேவை இதுல இருக்கிற அமுக்கம் சரி இப்ப எங்களுக்கு நாங்க ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் என்னது அமுக்கம் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல வந்து வழிபாட்டு அமுக்கம் எல்லா பெற்றிலையும் இருக்கும் அமுக்கம் ஸோ இது பி நோட் ஸோ அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை இவ்வளவு உயரம் தேவை இது வந்து நாங்க வந்து எவ்வளவு உயரம் எடுப்போம் அமைப்பிற்கு <laughs> 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 
இந்த இடத்துல தூரம் வேற இன்னும் தான் இருக்க போகுது இதை வந்து எச் டேஷன் வைப்போம் அண்ட் இங்கே இருக்க அமுக்கம் எப்பயுமே எப்படின்னா இருக்க போகுது எச் ரோஜி ஸோ அதே டெக்னிக் தான் இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ இங்கே இருக்க அமுக்கம் என்ன வேற இருக்க போகுது எச் டேஷ் ரோஜியாக இருக்க போகுது இந்த தூரம் செங்குத்து தூரம் இன்டு ரோஜி அடுத்து தர புவியிருப்பை அறிமுகம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னா என்ன வேற இருந்துருக்கு பி நாட் பிளஸ் எச் டேஷ் ரோஜியாக இருக்கு சரி இப்போ இந்த எச் டேஷ் எங்களால் ஒவ்வொரு தரையும் அளக்கிடாது இப்போ சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் இதில் மீட்டர் கோலை வச்சுருக்கோம் இந்த புள்ளி அளக்கணும் அதாவது மிகவும் கஷ்டமான வேலை இதில் நாங்கள் இப்படியும் பார்க்கணும் இந்த பக்கமாக பார்க்கணும் ஸோ அதுக்காக தான் என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த எச் டேஷ் பதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீட்டான் ஒரு அளவீடு எடுத்துக்கோம் ஸோ இந்த டீட்டா வந்து எவ்வாறு காரணம் இருக்கிற பார்ப்போம் இப்போ டீட்டான்டா இவ்வளவு எக்ஸ் இருந்தா இந்த எச் டேஷ் வந்து எதுக்கு சமனாக இருக்க போகுது எக்ஸ் இன்டு சைன் டீட்டாவாக இருக்க போகுது ஸோ எக்ஸ் சைன் டீட்டா இன்டு ரோஜி ஸோ இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷூராக இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்திருக்கோம் இப்போ இது எக்ஸ் டேஷ் இருந்தா இப்போ எக்ஸ் வந்து நாங்கள் உங்களால் அளக்க முடியும் ஸோ எக்ஸ் இன்டு சைன் டீட்டா வந்து எச் டேஷாக இருக்க போகுது இது வந்து எவ்வாறு இருக்க போகுது கே ஓவர் ஏ ஸோ இப்போ எங்களுக்கு பி நோட் காணணும் அடர்த்தி தெரியும் ப்ரோ அதாவது இரசத்தினுடைய அடர்த்தி புவி பிராணுகள் பிரச்சனையில் கே எம்ரோ ஏ இன்டு எல்லும் சரி ஓகே காணலாம் இப்போ அடுத்தது இப்போ இந்த எக்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த சைன் டீட்டாவை எது சார்பாக கொடுக்கலாம் டீட்டா வந்து நாங்கள் அளக்கிறது இல்லை ஸோ இந்த டீட்டாவை அளக்காம நாங்கள் ஏதாவது ஒரு தொடர் அந்த சார்பாக கொடுப்போம் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன செய்திருக்கோம்டா இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த தூரத்தை நாங்கள் அளந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவையும் நாங்கள் சிம்பிள் எச்சுன்னு எடுத்திருந்தோம் எதிர்பக்கம் போ இந்த சிம்பிள் ஏல் வந்து மாறிட்டு இருக்கும் அதாவது இந்த ரச இதுல இருக்க இந்த ரச நீரல் வந்து மேலையும் கீழையும் அசையும் காரணம் இந்த அமுக்கத்தை சாப்பிடுற மாதிரி இது மேலையும் கீழையும் அசைய போகுது சரி இப்ப பார்ப்போம் என்ன நடக்குது நாங்க இப்ப இதுல மாத்த போறது இந்த சிம்பிள் ஏஜ் சோ இப்ப சிம்பிள் ஏஜ் வந்து என்னவா இருக்க போகுது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வர போகுது அதே மாதிரி இந்த எல் வந்து என்னவா இருக்க போகுது ஒய் ஆக்சிஸ்ல வர போகுது சோ இப்ப தெரியும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல இந்த எல் வர வரும் சோ இப்ப நான் இந்த ஒய் ஆக்சிஸ்ல இதை தனியா வச்சிருந்தேன்னா ஒன் ஓவர் எல் செவன் சரி இதுலயே பார்த்தா என்ன நடக்கும் இப்ப எக்ஸ் தான் சாரி இந்த எல் தான் சிம்பிள் எல் தான் என்னவா இருந்திருக்கு இந்த சிம்பிள் சிம்பிள் எச் தான் என்ன வேற இருந்திருக்கு அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வேற போகுது சிம்பிள் எச் இந்த எச்ச தான் நாங்கள் மாத்த போறோம் ஸோ இப்போ சிம்பிள் எச்சை நான் சரி ஆக்கினா ஏ இன்டு எக்ஸ் ரோஜி ஓவர் கே பிளஸ் ஏ பி நோட் ஓவர் கே ஸோ இவ்வளவு ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா பார்த்தோம்டா இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ எங்களுக்கு எச் மாற மாற அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த சிம்பிள் எல்லையை மலர்ந்து எச்சுக்கும் மண் ஓவர் எல்லுக்கும் கிராஃப் கீழ் இல்லா ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தேவை என்னது இந்த பி நோட் எங்களுக்கு தேவை ஸோ இப்போ ஏ நோட் இந்த ஏஏயும் கே ஏயும் எங்களால் கணிக்கலாது இந்த எக்ஸ் எங்களுக்கு தெரியும் ரசத்தினுடைய அடர்த்தி ரோ தெரியும் அதே மாதிரி புவியர் பேர் கூட ஜியும் தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன செய்யலாம்டா இவர் ஒரு கிராஃப் கீரும் எச்சுக்கும் மண் ஓவர் எல்லுக்கும் இடையில போகுது 
P not over X goes into where. So, if X theorem, Rho theorem, G theorem, C or M theorem, so that is the value of 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 the value Valimandala Amukata Vande Ada Uyaratla Tandirkanga. Sir Valimandala Amukata Uyaratla Tandirkanga. Valimandala Amukata Vande Russet Centimeter La Tandirkanga. Sadanama Vetirium Nanga or Elvati Rendit Russet Centimeter Eggy Centimeter than Irkapo de or Sadana Valimandam Kamadu Renda Lutimukatirka. Superpathi Nanda Mulaka Patrickle Russet Vande Russet in the Valimandala Amukamande. The P note in the end of the book is Amukatla Tandakanga, director Pascalia Tandakanga. And a Pengal Alangla Tandaka, the Ninga H G centimeter Tandakanga, H in it. Sadawa then, Ibalago centimeter later, H G Yala, Epertha Patra, Amukanda, in the P note in Tandakanga. So in the P note by Lenda Pola, H into Ibla so, Rasat in the Arathina is the Rond, so it is Rho into G. So, it is a P not by Lena Pulla, capital H into Rho G in Pulla. If the H in the Varkapo, Spaliman Lamka, the H G centimeter Sandrakan, who would have been a paramani learning Mudio in the Pacific or Elvati Moon centimeter, Paliman Lamka would have worked under the Elvati Moon death, Tara Patim Sayer and Kana with a meter Mato H. That is the வந்து ரசத்தினுடைய அடர்த்தி 53600 போடுறது அந்த g வந்து 10ms minus 2 அதாவது அலகு வேற ஒரு அலங்கல தந்துருக்காங்க h g cm சோ இப்போ இந்த p னோட பதில் என்ன நாங்க பயன்படுத்தலாம்டா capital h rho g அதுக்கான ரீசன் இப்ப பாப்போம் சோ இப்போ நாங்க இதல p னோட்க்கு வந்து capital h rho g யை பயன்படுத்தினோம்டா இப்ப capital h rho g சோ சுருக்கிட்ட h o y சோ இதல வந்து நீங்க x-ஐ மட்டும் பிரதிட்டா காணும் தட்சில Hg centimeter, that is the same as the same as the same as the P as the same 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 as but here, when the H centimeter lake curtain, in the capital H the Kanapuro, other than the H centimeter lake curtain, and Amuka the Kanapuro, and the Abuka the M, H centimeter lake curtain. So Abar Sandapanda, Ningavande, Idlavand, H row, P not to H row, Aram with lay portrait in the capital H row, Gia, Pine Bertala. Tachela Unga Amuka the Pascal lake curtain, Ninga P not in Portugal, Adunga Kate, the mining of Portugal, Amanga Badiva, the Ipanit Pongas, the Pipe that they left. In the practical way, you can see boiling video in the boiling video. You can see the boiling video in the boiling video. You can see the boiling video in the boiling video. So, you can see the boiling video in the boiling video. You can see the boiling video the boiling video. You can see the boiling video the boiling video. You can see the boiling video in the 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 so, we will see the same thing. So, we will see the same thing. So, we will see the same So, we will see the same thing. So, we will see the same thing. So, we will see the same thing. the the so, P in the middle of the day, 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 the middle of the the middle of the day, the middle of the day, the 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 so, here P1 plus X row G. This is the same as the P1 plus X row G. So, P0. So, now we have to do this. So, this is the practical thing. We have to do this. 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 
என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒன் ஓவரில் மத்திய விட குறைவா இருக்கும் ஒன் ஓவரில் குறைவில் என்ன நடக்க போகுது எல் வந்து கூட போகுது ஸோ நீளம் வந்து என்ன நடக்க போகுது ஆரம்பத்தில் நீங்கள் நேராக வச்சுருக்கும் போது நீளம் கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் காரணம் என்னென்னா இவ்வாறு இருக்கும் போது வளிமண்டல அமுக்கத்தோட இது பி நோட் இருந்தா இந்த எச் உயரமுடைய இந்த ரச நீரிடம் இந்த வழியை பிடிச்சு தள்ள போது அமுக்கம் கூடி என்ன நடக்க போகுது நீளம் வந்து குறைய போகுது அதாவது கனவளவு அமுக்கம் கூட கூட கனவளவு குறையும் அதான் பொதின் விதி ஸோ அமுக்கம் கூட கூட என்ன நடக்க போகுது இந்த நீளம் எல்லு நடத்தோம் கனவளவு குறையும் கனவளவுனா குறுக்குவட்டு பிறப்பு மாறாதனால நீளம் குறைய போகுது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுது இதனுடைய இந்த ரச நீரலினுடைய அமுக்கமும் இந்த இல்ல வந்து தாக்க போகுது குறைக்க போகுது அதாவது இதை வந்து பிரெஷர் கூடுறதுனால கனவளவு குறைய போகுது ஆனா இந்த இடத்துல என்ன நடந்திருக்கு இந்த ரச நீரண்ட அமுக்கம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நான் சாப்பிடுத்தினேன்டா இதுல வளிமண்டல அமுக்கம் பி டூ எடுத்தேன்டா சரி வளிமண்டல அமுக்கம் பி நோட் உள்ளுக்கு இருக்கிற வளி அமுக்கம் பி டூ ஸோ இப்போ சாப்பிடுத்தினா போகுது பி நோட் பிளஸ் இந்த உயிரம் எக்ஸ் தான் ஸோ எக்ஸ்ட்ரோஜி செவன் இந்த பி டூ இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இதுல பி ஒன் வந்து என்ன வேற இருக்க போகுது எக்ஸ் பி நோட் மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரோஜி இந்த இடத்துல பி டூ செவன் பி நோட் பிளஸ் எக்ஸ் ரோஜி இப்போ இதையே உங்களுக்கு எம்சி கோக்கள் கேட்கலாம் சரி இப்போ இதுல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு என்ன தருவாங்க இப்போ ரெண்டையும் கூட்டினீங்கடா இப்போ ரெண்டு அமுக்கங்களும் வந்து போயிலின் விதிப்படி இருக்குது அண்டு பார்க்கறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் போயிலின் விதி என்ன சொல்ல போகுது பி இன்டூ பி செவன் கே என்று சொல்ல போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பி இன்டு பி செவன் கேன்றதை செக் பண்ண சொல்லி தராங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா P1 into P1 இருக்கும்போது இதனுடைய வழியினுடைய அமுக்கம் பி ஒன் ஆ இருக்கும் போது உயரத்தை தூரத்தை நாங்கள் எடுப்போம் அதனுடைய அந்த குழாயில் இருக்க அந்த வழி நிறைந்த நீளம் எல் ஒன் எடுக்கிறேன் பி டூ இருக்கும் போது நீளம் வந்து எல் டூன்னு எடுப்போம் சும்மா சாதாரணமா எடுக்கிறேன் ஸோ இப்போ உங்களை ஏதாவது செக் பண்ண சொல்லி தந்தாங்க என்ன நடக்கும் போது இதுல நீங்க பயன்படுத்திட்டீங்கடா பி ஒன் இன்டு எல் ஒன் இன்டு ஏ ஆ இருக்கும் போது குறுக்கட்டு பரப்பளவு நாங்கள் கடற்கரை தேவையில்லை ஏன்னா அதுவும் ஒரு மாறி ஸோ விவித எழுதலாம் பி இன்டு எல்வாங்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இவ்வளோத்தையும் தந்தால் உங்களுக்கு இதை பயன்படுத்தி கணிக்க தெரியக்கூடியதாக இருக்கணும் அதாவது நீங்கள் இந்த இரவு குழாய் பிராக்டிக்கலை விட எம்சிக்யூலையும் இதை பேஸ் பண்ணி கேள்வி வரலாம் இரவு குழாயை நீங்கள் கீழ் நோக்கியும் சரித்து நீங்கள் வாசிப்புகள் எடுக்கலாம்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் நீங்கள் கீழ் நோக்கி சரிச்சோன்னா டக்குனு விழுந்துடும் ப்ரெஷர் நீங்கள் கீழே ஓடிடும்னு அப்படி ஓடாது காரணம் என்னென்னா உள்ளுக்குலேயும் ஒரு ப்ரெஷர் இருக்க போது அது வந்து வளிமண்டல அமுக்கத்தை விட இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ கீழ் நோக்கி திரும்பும் போது இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் சொல்கிறேன் ஆனால் இவ்வாறு கேள்வியாக கேட்கப்படலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழ் நோக்கி திருப்பும் போது தானே என்ன பார்த்துருக்கோம் பி ஒன் செவன் பி நோட் மைனஸ் எக்ஸ் ரோஜி ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் இதில் பார்த்தாலே தெரியும் என்ன நடக்க போகுது இது ஒரு நேர் பெருமானம் இருக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வளிமண்ட அமுக்கத்தை விட பி ஒன் வந்து குறைவாக இருக்க போகுது அதனால தான் என்ன நடத்திருக்கு இந்த ரச நிறம் வந்து கீழே விளையில இப்போ இதையும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தாராங்க கீழ் நோக்கி திருப்பிட்டீங்க ஆனால் இந்த ரச நிறம் வந்து கீழே விழுந்துருக்கணும் இப்போ சாதாரணமாக தண்ணியை திருப்பி திருப்பிடி வச்சோம் அப்படின்னா டக்குனு ஊற்றிடும்னு தெரியும் இப்ப ஆனா இந்த ரச நீரல் விளையல அதுக்கான ரீசன் என்ன இப்ப இதுல வந்து இஞ்சி இருக்கிற அமுக்கத்தை விட இஞ்சி இருக்கிற அமுக்கம் பயங்கர குறைவு இதை பி ஒன் பி நோட்டுனா பி ஒன் வந்து பி நோட் மைனஸ் எக்ஸ் ரோஜியா இருக்க போகுது அமுக்கம் குறைவு ஸோ என்ன நடந்திருக்கு இந்த பனிமண்ட அமுக்கம் பிடிச்சு தள்ளி இருக்கு உள்ளுக்க போக ட்ரை பண்ணிருக்கு அதனால தான் என்ன நடந்திருக்கு இந்த ரச நீரல் விழாம இருந்திருக்கு ஸோ இவ்வாறு உங்களால சவுண்ட் பார்டுகளை வச்சு நீங்க கணக்கை யோசிச்சுட்டு போடலாம் ஸோ இவ்வாறு தான் புதுசாக என்னென்ன வித்தியாசமாக கேட்பாங்க எம்சிக்யூவில் பெரும்பாலும் இந்த கேள்வியில் கேட்கப்பட சான்சஸ் இருக்குது ப்ராக்டிக்கலில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரில் கேட்டால் கட்டாயமாக ஈஸியாக வரும் நாங்கள் இதை தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் கொஸ்டினே எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி மறக்காம லைக்